వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ డిబేట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకుల టూర్లతో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగింది ఏపీలో ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ఇప్పటికే శ్రీకాకుళం విశాఖ జిల్లాల పర్యటనలో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు ఇటీవలే నిర్వహిస్తున్న బాదుడే బాదుడు నిరసనలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల్లో టూర్ చేయాలని టీడీపీ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది అటు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన కర్నూలు జిల్లాలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టనున్నారు ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు పవన్ కళ్యాణ్ కర్నూలు జిల్లా చేరుకుని కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో పాల్గొంటారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇవాళ తిరుపతి పర్యటన చేశారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుంజుకోవాలని భావిస్తుంది ఇందులో భాగంగా తెలంగాణకు రాహుల్ గాంధీ ఆరు ఏడు తేదీలో పర్యటించినారు ఇలా నాయకుల పర్యటనలతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ హీట్ వేవ్ నడుస్తుంది ఒక రకంగా అప్పుడే ఎన్నికల మూడ్ వచ్చిందా అని అనిపిస్తుంది ఇక నుంచి నాయకులు జనంలోనే ఉంటారా ఈ పర్యటనను ఏ రకంగా చూడొచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అంశాలు ఇంకా రెండేళ్ల సమయం సార్వత్రిక ఎన్నికలు కూడా ఉండగా తెలంగాణలో ముందుగా రావచ్చేమో కాక ఇప్పటి నుంచే ప్రజల మద్దతు కోరడానికి నేతలు రోడ్డు బాట పడుతున్నారు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ శిబిరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న వార్తలు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండడానికి సర్వం సిద్ధం చేస్తున్నారు ఆయా మహానాడు తర్వాత ఈ నెలలో జరగబోయే లాస్ట్ వీక్లో జరగబోయే మహానాడు తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఆయన యాత్ర మొదలవుతుంది అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాత్ర కూడా రంగం సిద్ధం చేస్తున్న నేపథ్యం ఇప్పటికే ఆయన కౌలు రైతులకి భరోసా యాత్రలు మొదలుపెట్టారు అంతకుముందు రోడ్ల అంశాలన్నీ కూడా లేవనెత్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో అటు అధికార వైసీపీ ప్రభుత్వం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను ఆయన నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ అంశం అన్నది హీట్గా మారుతున్న పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ కూడా నేతల రాకలతో మళ్ళీ ఎన్నికల వేడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజుకుంటుంది ఇదే ఇష్యూపై నాటి ప్రైమ్ డిబేట్ కొనసాగిందో మనతోపాటుగా చర్చలో పాల్గొంటున్నారు డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారు ఏపీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మనతోపాటుగా లైవ్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చారు అలాగే కేఎస్ ప్రసాద్ గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా మనతోపాటుగా లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ గారు జనసేన జనరల్ సెక్రటరీ కూడా మనతోపాటుగా లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు మరి కాసేపట్లో కాకుమాన్ రాజశేఖర్ గారు వైసీపీ లిడ్కాప్ చైర్మన్ కూడా మనతోపాటుగా లైవ్లోకి అందుబాటులో రాను అలాగే గొట్టుపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి కూడా మనతోపాటుగా లైవ్లోకి రానున్నారు ముందుగా తులసిరెడ్డి గారు వేషం తీసుకుంటాం తులసిరెడ్డి గారు నమస్తే నమస్తే వర్మ గారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేతల హడావిడి మొదలైంది ఏదో రకంగా పర్యటనల పేరుతో ప్రజలు మద్దతు కోరడానికి సర్వం సిద్ధం చేస్తున్నారా అనిపిస్తున్నట్లుగా జరుగుతున్న ప్రక్రియలు ఏ రకంగా చూడాల్సి ఉంది ఎన్నికలు మూడు స్టార్ట్ అయిందా నా అభిప్రాయం ప్రకారంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం ఏదో నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం అన్నట్టు ఇది నిత్య ప్రచారము నిరంతర గోల ఇది సాగుతానే ఉంటుంది కొత్త కాదు సార్వత్రిక ఎన్నికలు అయిపోయిన మరుసటి రోజు నుంచి మళ్ళా సార్వత్రిక ఎన్నికలు వచ్చేటంత వరకు ఈ యొక్క నిత్య ప్రచారము నిరంతర కోల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది మరి మిగతా రాష్ట్రాల్లో మనకు వచ్చేసి అంత పూర్తిగా తెలియదు కానీ ఇది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏం కొత్త కాదు ఇది ఎన్నికలు అయిపోయిన మరుసటి రోజు నుంచి మళ్ళా ఎన్నికలు వచ్చేటంత వరకు ఈ గోల పెళ్ళింటి కాడ కుక్కల గోల ఉన్నట్టు జరుగుతానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పెద్ద కొత్త కాదని నా అభిప్రాయం ఏంటి సార్ నేతలు తిరుగుతుంటే మీరు ఏటేటో ఏ వాటితో పోలుస్తున్నారు ఇది నేను ఒకరని కాదు ఒక 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 పార్టీ గురించి కాదు ఏం నేతలు అందరం తిరుగుతున్నాం మేము తిరుగుతున్నా మేము మాకన్నా ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు మా అందరికీ చెప్పాలంటే వామపక్షాల వాళ్ళు అందరికంటే ఎక్కువ తిరుగుతారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ కంటే మేము ఎక్కువ తిరుగుతాము మాకంటే వామపక్షాలు ఎక్కువ తిరుగుతాయి మా కాకపోతే అంటే మాకు కొంత మీడియాలో స్పేస్ కనిపించకపోవచ్చు కానీ శైలనాథ్ గారు కానీ నేను కానీ మస్తాన్ వల్ల కానీ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతిస్పందించలేదు ఈ ఇష్యూ మీద అనేది లేదు ఇక ఈ రోజు పోలేదు అనుకుంటూ ప్రతి రోజు పోతానండి కాకపోతే మీడియా స్పేస్ మాకంత చంద్రబాబు నాయుడు కి జగన్ కు వచ్చేంత పవన్ కళ్యాణ్ స్పేస్ రావడం లేదు అది ఒకటే డిఫరెన్స్ తప్ప అంతకంటే మేము ఎక్కువ తిరుగుతున్నాం మాకంటే వామపక్షాలు ఎక్కువ తిరుగుతాయి దాంట్లో వచ్చేసి నో డౌట్ ఓటాలు మాకంటే మించిపోయిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇది నిరంతర మన రాష్ట్రంలో ఇది కొత్త ఏం కాదని నా అభిప్రాయం ఓవరాల్ గా సరే ఎవరు తిరిగినా యాత్రలు చేసినా బస్ యాత్రల పాదయాత్రల ఏమి చేసినా ఫైనల్ గా వచ్చేసి రాష్ట్రానికి ఏ పార్టీ మేలు చేయగలదు అనే కోణములు ఆలోచించాలి ఈడ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని పార్టీలు ముందుడొచ్చు ఒక డబ్బు రూపంలో కానీ మీడియా రూపంలో కానీ కానీ ఫైనల్ గా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏ పార్టీ అయితే మేలు చేస్తుంది అనే కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒక కాంగ్రెస్ వ్యక్తిగా కాకుండా ఒక సామాన్య పౌరుడిగా కూడా ఆ అవకాశం మిగతా అన్ని పార్టీల కంటే కాంగ్రెస్
రెండు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ మూడు ప్రత్యేక సాయం ఈ ప్రత్యేక సాయం కింద ఇంకా మిగతా అనేక అంశాలు వస్తాయి పోలవరం కానీ రాజధాని కానీ కడప స్టీల్ ప్లాంటు విశాఖ చిన్న ఇండస్ట్రియల్ కారిడరు దుగరాజపట్నం ఇవన్నీ మూడవ దాని కింద వస్తాయి ఈ మూడు మన రాష్ట్రానికి వస్తేనే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుంది మిగతా రాష్ట్ర ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేంద్రం నుండి వచ్చే గ్రాంట్లు ఆ పన్నుల వాట ఇవి వస్తాయి కొంత అంతో ఇంతో కొందరు సంక్షేమానికి ఎక్కువ పెడతారు కొందరు అభివృద్ధికి అంత పెడతారు జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ మూడు వరాలు ఏ పార్టీ తేగలదు ఇది కేంద్రమే ఇవ్వాలా కేంద్రంలో బీజేపీ అన్న ఇవ్వాలా కాంగ్రెస్ అన్న ఇవ్వాలా అధికారం అవకాశం ఉండే పార్టీలు బీజేపీ అవకాశం ఉండి అధికారంలో ఉండి వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు కాంగ్రెస్ వచ్చి ఇస్తామంటున్నారు ప్రాంతీయ పార్టీలకు ఆ ఇచ్చే శక్తి లేదు తెచ్చే శక్తి లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ చంద్రబాబుకు ఐదు నెలల పాటు అధికారం ఇచ్చాం ఫెయిల్ అయిపోయినాడు ఆ మూడు విషయాల్లో మిగతా కార్యక్రమాలు నేను పోల్చడం రా ఆ మూడు దాంట్లో పోలుస్తున్న మూడు వరాల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అవకాశం ఇచ్చాం మూడేళ్ళు ఇంకా రెండేళ్ళు కూడా ఏం చేయలేడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ప్రాంతీయ పార్టీ ఆయన బీజేపీ పొలిటికల్ రోడ్ మ్యాప్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటే బీజేపీ ప్రకారంగానే బీజేపీ ఇవ్వను అని చెప్పింది కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో ఈ మూడు వరాలు ఇంప్లిమెంట్ కావాలి అంటే దాంతోనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యం ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే ఇల్లు ఎంత హీటు పెంచినా తర్వాత ఎన్ని యాత్రలు చేసినా ఫైనల్ గా రాష్ట్ర జరగాల్సింది రాష్ట్రానికి మేలు ఆ కోణంలో ప్రజలు ఆలోచించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను రైట్ ఓకే మనతో పాటుగా గుడ్పాటి రామకృష్ణ గారు కూడా జాయిన్ అలాగే బులుసెట్ సత్య గారు కూడా సత్య గారు నమస్తే సార్ మీ ఆడియో రావట్లేదు ప్లీజ్ మీకు ప్యానెల్ లో ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు రైట్ సత్య గారు చెప్పండి సార్ రైట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల హడావడి ఇప్పుడే మొదలైందా అన్న తీరుడు కొనసాగుతున్న పర్యటనలో యాత్రలు అలాగే ఈరోజు తిరుపతి వెళ్తుంటే మీ జనసేన నేతల వాళ్ళని కూడా అవసరస్తులు చేశారట ఏంటి ప్రాబ్లం అసలు యాత్రల్లో తేడా వచ్చింది ముందు ఏంటంటే యాత్రలు చేసేటప్పుడు గాంధీ గారి టైంలోని లేదంటే వినోబాబు గారి టైంలోని చంద్రశేఖర్ గారి టైంలోని పివి రాజగోపాల్ చంద్రశేఖర్ గారి టైంలోని పివి రాజగోపాల్ టైంలోని డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ టైంలోని ప్రజల గురించి యాత్రలు చేశారు బాబూజీ గారు స్వాతంత్రం గురించి చేస్తే ఆ తర్వాత వినోబాబు గారు భూదాన్ ఉద్యమం గురించి చేశారు చంద్రశేఖర్ గారు రాజకీయాలు మారాలని చేశారు పివి రాజగోపాల్ గారు రైతుల హక్కుల గురించి చేశారు భూ భూసేకరణ చట్టం కొత్త తేవడానికి కారణం ఆయన అలాగే రాజేంద్ర సింగ్ గారు నదులకు ఎలాగైతే పునరుద్యమం చేయాలన్న దాని చేశారు అది ప్రజలకు సంబంధించిన యాత్రలు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు చైతన్య రథం పట్టుకొని ఆయన ఈ ఈ ఆత్మాభిమానం ఒక నినాదం తీసుకొని ఈ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలో భూస్థాపితం చేయాలి కొత్త రాజకీయాలు కావాలని ఆయన యాత్ర చేసి మొట్టమొదట పోరాట యాత్ర రాజకీయ పోరాట యాత్ర చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇది బాగుందని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అతను ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అని చెప్పి ఆయన ఒక పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు యాత్ర చేశారు ఒక మూడు నెలలు అది చేసిన తర్వాత ఇది ఇంకా బాగుందని దానికి మూడు రెట్లు దాదాపు ఆయన కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి యాత్ర చేశారు అధికారంలోకి వచ్చారు సో ఇప్పుడు యాత్రలో అధికారాలు ఈ రకంగా అయిపోయింది ప్రజలు ఏంటంటే ఆఖరికి ఏ స్థాయికి వచ్చారంటే అదేంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నారు యాత్రలు చేయాలి కదా రోడ్డు మీదకి రావాలి కదా ఈ పాటికి అంతా తిరగాలి కదా అని అంటున్నారు అంటే మనిషి తిరగాల తాలూత మనిషి తాలూకా సంకల్పం తిరగాల మన మనిషి తాలూకా ఆశయాలు తిరగాల పార్టీ తాలూకా సిద్ధాంతాలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలా అనేది చూస్తే సిద్ధాంతాల గురించి యాత్ర చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఆయన తండ్రి గారు కానీ ఎవరు కూడా సిద్ధాంతాల గురించి చేసిన వాళ్ళు లేరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటున్నది ఇష్టం వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రులు మారుస్తున్నారు కానీ ఢిల్లీలో కూర్చొని అని చెప్పి కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేశాడు అతను సక్సెస్ అయ్యారు అతను కొంతవరకు దాన్ని సమర్థించవచ్చు మిగతా యాత్రలన్నీ కూడా అధికారం గురించి చేసిన యాత్రల కింద వస్తాయి అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన యాత్ర అది ఒక పోరాట యాత్ర ప్రజా హక్కుల గురించి ఆయన ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి యాత్ర కూడా ప్రజల తాలూకా హక్కుల గురించి చేశారు తప్ప స్వార్థానికో సొంతానికో చేయలేదు అది ప్రజా హక్కుల పోరాట యాత్ర మొట్టమొదట ఆయన చేసింది కానీ తర్వాత లాంగ్ మార్చ్ కానీ అది భవన నిర్మాణ కార్మికుల గురించి చేసింది అలాగే రైతుల గురించి చేసిన యాత్రలు ఇప్పుడు కౌలు రైతుల గురించి చేస్తున్న యాత్ర ఇక్కడ ఏదో ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నారు తప్ప ఏదో పుచ్చుకోవడానికి చేయడం లేదు ఆయన 
నెక్స్ట్ ఇది రాజకీయ సందర్భం కూడా కాదు ఇమీడియట్గా ఎలక్షన్ వచ్చేస్తున్నాయి మనకు ఎలక్షన్లో బెనిఫిట్ కావాలని చేసింది కూడా కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాగా ఓదార్పు యాత్ర అని చెప్పి ఎక్కడ ఎవరు చనిపోయినా ఇది మా నాన్న గురించే చనిపోయారు రాజశేఖర రెడ్డి గురించే చనిపోయారు అని చెప్పి అబద్ధాలడి ప్రజలను మోసం చేసేది కాదు ఎందుకంటే రైతులు కౌలు రైతులు చనిపోయింది చాలా క్లియర్గా ఒక సంస్థ స్టడీ చేసి ఇచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ప్రతి జిల్లాలో ఎంతమంది కౌలు రైతులు చనిపోయారో వివరాలు తీసుకున్న తర్వాత దాదాపు మూడు వేల మంది కౌలు రైతులు చనిపోయారు గుర్తించలేదు అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు గుర్తించిన వాళ్ళు మూడు వేల మంది ఉన్నారని చెప్పి యాత్ర చేసి ఎవరికైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు ఇవ్వలేదో పట్టించుకోలేదో వాళ్ళందరికీ ఈయన వెళ్ళి ఇప్పుడు డబ్బులు ఇస్తూ లక్ష రూపాయలు ఇస్తూ అది గుర్తు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు మొదటి యాత్రలో ముప్పై మంది తీసుకో ముప్పై ఒక మంది తీసుకొస్తే రెండో యాత్రలో నలభై ఒక మందిని తీసుకొస్తే నూట ముప్పై మంది ఇప్పుడు అనంతపురంలో చనిపోయిన వాళ్ళు వివరాలన్నీ ఇస్తున్నారు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోనే డబ్బులు వేస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే మొదట అక్కడ చేసినప్పుడు ఆ ముప్పై మంది యాత్రలో ముప్పై మందికి ముప్పై ఒక మందికి ఒక్కరికే ఇది వరకు పడింది ముప్పై మందికి రాలేదు ఆ ముప్పై మందికి ఇచ్చారు తర్వాత ఇప్పుడు నలభై ఒక మందిలో ఆరుగురికి మేము ఇచ్చేసామన్నారు కానీ ఆ ఆరుగురికి కూడా ఇవ్వలేదు మొత్తం నలభై ఒక్క మందికి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు ఇలాగే నూట ముప్పై మంది ఇదేంటంటే ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనిని గుర్తు చేస్తున్నది జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది ఈ యాత్రకి మిగతా యాత్రలకి సంబంధం లేదండి ఇంక నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రాజకీయంగా ఎదగాలంటే యాత్ర చేయాలనుకుంటే జనసే జనతా పార్టీ అప్పట్లో ఆయన వీల్ చైర్ మీద ఉన్నారు ఎవరు మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వీల్ చైర్ మీద కూర్చొని మొత్తం దేశం నుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీని లేపేశారు అంటే మనకు ప్రచారానికి తిరగాలి ప్రజలను ముద్దు పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మనకు రెండు మీడియా హౌస్లు ఉండాలి నాలుగు న్యూస్ పేపర్లు ఉండాలి అంటే ఇవేమీ లేకుండా చేశారు ప్రజల్లో ఒకసారి తిరుగుబాటు వస్తే ఏమి ఎక్కర్లేదండి ఆ ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం మాకు ఇది జయత్రయాత్ర జయత్రయాత్ర అవుతుందని నమ్మకం ఉంది రైట్ ఓకే మనతో పాటు గుడ్ పాటు రామకృష్ణ గారు అలాగే కాకుమాన్ రాజశేఖర్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు రామకృష్ణ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మీ ఆడియో మ్యూట్లో ఉన్నదో వస్తే చెక్ చేయరా మ్యూట్లో లేదు సార్ రైట్ ఓకే రాజకృష్ణ గారు ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనలో భాగంగా బిజీ బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు ఇంకా పూర్తి స్థాయి ప్రజాక్షేత్రంలో వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల వరకు కూడా బాబు గారు పర్యటన కొనసాగుతాయా సమర సంఖ్య ఏమన్నా ఊదేరా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోవడానికి నమస్తే వరుణ్ గారు చర్చలో పాల్గొన్న పెద్దలకి మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం అలాగే ప్రైమ్ నైన్ ప్రేక్షకులు కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల కోసం పనిచేసే పార్టీ కాదు అధికారం కోసము పనిచేసే పార్టీ కాదు ఇది చాలా సార్లు నిరూపణైనటువంటి విషయం ఈరోజే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజలతో మమేకమై పనిచేసేటువంటి నేతలు ఉన్నటువంటి పార్టీ సందర్భంలో ఏ చాలా సందర్భాల్లో రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారికి ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నిలబడినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంకా అది ఎలా ఉంచితే ఇక్కడ ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు పరిణామాలు వాటితో పాటు అరాచకాలు ఇవన్నిటినీ కూడా ప్రజలకు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం అనేది ఒక కార్యక్రమంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారు వ్యవహరించినటువంటి తీరు వారు ప్రజలపై వేస్తున్నటువంటి పన్నులు వారే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే వారి వారి ప్రతి మీటింగ్ లోను బాధుడే బాధుడు అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఆ రోజు నిజ అది ఉన్నటువంటి నిజం ఎంత ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వాస్తవం ఎంత ప్రజలకు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకున్నారు దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జిల్లాల పర్యటన చేస్తా ఉన్నారు ఎన్నికల సంఖ ఎన్నికల సమర సంఖం అనేది ప్రతిరోజు కూడా ఉంటుందండి అది ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఉండేదే ఏ రాజకీయ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు రద్దు చేయ వాళ్ళ రాత్రికి ఉదాహరణ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రద్దు చేసేసామంటే రేపు పొద్దున ఎన్నికలు అండి అన్నారనుకో అబ్బాయి మేము మేము ప్రిపేర్ గా లేవని అన్నాం కదండి లేదు ఒక ఆరు నెలల క్రితమే రద్దు చేసినా మేము రెడీగానే ఉంటాం లేదు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వారి ఎన్నికలకి వెళ్ళినా రెడీగానే ఉంటాం సంవత్సరం తర్వాత ఎన్నికలు పెట్టినా రెడీగానే ఉంటాం అది నేను ఇక్కడ ఎందుకన్నా అంటే ఎన్నికలు అనేవి ఎప్పుడు నిర్వహించినా ఒక రాజకీయ పార్టీగా సన్నద్ధంగానే ఉంటాం దానిలో దానికి ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధం చేసుకునేటువంటిది సేనలు సన్నద్ధం చేసుకోవడం సమాయత్తం చేసుకోవడం కాదు ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని కష్టాన్ని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి లోప భూయిష్టమైనటువంటి విధానాలని
ఏ ఒక ఎంచుకుంటే సుమారుగా ఒక ఇరవై పైన వీరన్నింటిలో కూడా ఏ విధంగా పనులు వేసుకుంటా వచ్చారు ఏ విధంగా ప్రజలని బాధుతా ఉన్నారు బాధుడే బాధుడు అనేటువంటి కార్యక్రమం పెడతానికి గల కారణం అది చెత్త పన్నుతో సహా ప్రజల్ని చెత్త వేసి కలకుండా చెత్త పన్ను కట్టకపోతే చెత్తను తీసుకొచ్చి ఆడ బోస్తున్నారు ఇంకా ఇక ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకా అందుకని వాటిని ప్రజలకు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను అది ఖచ్చితంగా ప్రజలకు కూడా ఆ కష్టాలు ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అనుభవిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి గత ముప్పై ఆరు నెలల కాలంలో అంటే మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేటప్పటికి వాస్తవాలు ఏంటో తెలుస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కలిసి మమేకమై మరింత తెలుసుకునే మరింత వారికి అవగాహన కల్పించేటువంటి వారికి మరింత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేటువంటి రైట్ ఓకే మనతో పాటుగా కాకుమాన్ రాజశేఖర్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు రాజశేఖర్ గారు నమస్తే సార్ వినిపిస్తుందా రైట్ రాజశేఖర్ గారు దేశంలోనే ఎక్కువ పన్నులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి కొద్దిసేపటి క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉండి ఎక్కువ కాలం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉండి లేకపోతే ఎక్కువగా సీఎం కాలపరిమితి ఎక్కువగా పాలించిన అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక బహిరంగ సవాల్ విసిరారు విశాఖపట్నం సాక్షిగా దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి పన్నులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి అవి కానీ నేను నిరూపించలేకపోతే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను అని చెప్పి సవాల్ విసిరిన పరిస్థితి ఏంటి అంత దారుణంగా ఉందా రాష్ట్ర పాలన పరిస్థితి వీటన్నిటికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఈ రాష్ట్రం సింపుల్ గా ఒక మాట సరిపోయింది ఈ దుస్థితికి అంతే కదండి ఇప్పుడు ఆయన రాష్ట్రం విడిపోవటం అప్పులతో విడిపోయింది దాని తర్వాత ఆయన అప్పులు చేయడం జరిగింది సరే అప్పులు చేసి ప్రజలకు వినియోగిస్తే ప్రజ సంక్షేమం కోసం ఉపయోగిస్తే పర్వాలేదు అలాగో జరగల చేసిన అప్పులని దోపిడీ చేయడానికే సరిపోయింది కాబట్టి ఆయన ఆయన చేసినటువంటి వ్యవహారం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రం ఈ పరిస్థితికి వచ్చింది అనేటువంటి మాట వాస్తవం ఇప్పుడు దాన్ని గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అక్కడ ఆయన ఏదో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అని చెప్తే ఎక్కడైనా పనులు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు పనులు వేయలేదా ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదా లేకపోతే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈ జరగనే ఆ కొత్తగా ఈరోజు ఏదో పనులు కొత్తగా వేసింది అప్పుడు వేసి ఏదైతే వేసేది ఇప్పుడు అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో రాజకీయంగా విమర్శ చేయాలని ఏదో ఒకటి విమర్శ చేయడం తప్పితే ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటో కూడా చూసుకోవాలి కదా ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోవటానికి ఆయన కూడా కారణం అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మర్చిపోయారు కాబట్టి ఏది ఏమైనా ప్రజలకి మరి కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పనులు పెరిగేది ఉంటుంది తగ్గేది ఉంటుంది అంతిమంగా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఈ ప్రభుత్వం నిలబడి ఉంది ఇప్పటిగా కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల కొన్ని మరి జరిగితే జరిగి ఉండవచ్చు అంతేగాని ఒక 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 విషయం మీద అడ్డం పెట్టుకొని అన్ని అన్ని వ్యవస్థల్లోనూ అన్నిట్లోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఉంది ఆ విధంగా ఉందని నేను రిజైన్ చేస్తానని ఎందుకంటే ఆయన రిజైన్ చేసేది రాజకీయాల నుంచి మానుకుంటే ఏమి మానుకు ఎలాగో ప్రజలు మానుకునే విధంగా కూర్చోబెట్టారు మీకు ఆటోమేటిక్ రేపు ఎన్నికల తర్వాత ఇక మానుకోవడం తప్పితే సరైన ఉంది మళ్ళీ దీన్ని ఒక సాగులో చూపించడం తప్పితే ఆయన రేపు ఎన్నికల్లో కూడా మళ్ళీ ఓడిపోయేది ఓడిపోయేది రాజశేఖర్ గారు ఏంటి అంత అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటండి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడిపోతారు అని ఖచ్చితంగా సార్ ఆయన ఓడిపోతారండి మేము గెలుస్తామని మేము చెప్పగట్టి చెప్పదలుచుకున్నాం జనసేన పరిస్థితి మాకు ఆ నమ్మకం ఉంది గెలుస్తాం అనేటువంటి జనసేన బీజేపీ పొత్తు జనసేన పార్టీ బీజేపీ వాళ్ళ రెండు కూటమిలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఏం చేసుకుంటారు వాళ్ళ వల్ల మాకు లాభం లేదు నష్టము లేదు అసలు వాళ్ళ గురించి మేము ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరత కూడా లేనే లేదు రెండు పార్టీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్టేట్ లేదు అది అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ఎన్నికలప్పుడు లేదు అంటే అది సరే ఈ మధ్య జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఏ ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి లేదా అందరికైనా మెజార్టీ స్థానాలు సాధించినటువంటి పరిస్థితి లేదు స్థానిక ఎన్నికల్లో కానీ ఇతరత్ర కానీ కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మేమేం జనసేన గురించి బీజేపీ గురించి మేమేం ఆలోచన చేయటం లేదు విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా రాజశేఖర్ గారు మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు సో ఏ రాజకీయ నాయకుల కన్నా ఏ పార్టీ కన్నా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మంచిది కాదు అన్నది గతం చెప్పిన చరిత్రలు వారికి 
ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నేను 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 దానికి కూడా ఒప్పుకుంటా నేను ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అని మేము అందుకొరకి మేము ప్రజలకు చేరువ అవుతా ఉన్నాం మేము ప్రజలకు చేరువ అవుతున్నాం ఇచ్చిన హామీలని కూడా నెరవేరుస్తా ఉన్నాం కాబట్టి మేము ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం లేకపోతే మేము ఎలా మాట్లాడతామండి ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నాం అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది మేము ఈయన హామీలు ఇచ్చాము ఈ హామీలను నెరవేర్చాము అని ధైర్యంగా మరి గుండె మీద చేసుకుని చెప్పగలుగుతున్నాం మేము కాబట్టి విజయం సాధిస్తామని చెప్తున్నాం మరి వాళ్ళు చెప్పమనండి ఎవరైనా మేము మేము విజయం సాధించగలము మేము ఇచ్చిన హామీలు గతంలో మేము నెరవేర్చాము ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు మేమే విజయం సాధిస్తాం చెప్పమనండి మేమైతే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మేము అయిగా ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తాం ఎవరితో అప్పుడు కాలలేదు ఇప్పుడు కాలలేదు రేపు కాలము మా పార్టీలు ఎప్పుడు ఎవరితో కలుస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు ఎవరితో విడిపోతారో తెలియదు సరే వాళ్ళు ఎవరితో విడిపోయినా ఎవరితో కలిసినా మాకైతే అభ్యంతరం లేదు అనేటువంటి మాట వాస్తవము ఖచ్చితంగా ప్రజలు మా పక్షాన్ని ఉన్నారని మేము గట్టిగా చెప్పగలుగుతాం రైట్ ఓకే ప్రసాద్ గారు ఒక పక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమం మరో పక్క రైతు భరోసా యాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు సంక్షేమ కార్యక్రమంలో భాగంగా తిరుపతి పర్యటనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా కాంగ్రెస్ విషయానికి వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పర్యటన ఏంటి ఎన్నికలకి చాలా సమయం ఉండగా ఇక పూర్తి స్థాయిలో నేతలందరూ కూడా ప్రజల మన్ననలు పొందడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నట్లుగా భావించవచ్చా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ రకంగా పర్యటనలనుకోవచ్చా ముందుగా ప్రైవేట్ ప్రాక్షికి ప్యానల్లో ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ మీకు కూడా నమస్తే అండి ఇది ఒకటండి రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా సరే రాజకీయ మఠాలు పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలతో నిరంతరం మమేకమే ఉంటేనే వాళ్ళ ప్రజల్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉన్న దాంట్లో ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అబ్బాయి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన నూట డెబ్బై ఐదు గెలుస్తూ ఉన్నా ప్రజలతో నేను ఎంత విధంగా ఉన్నాను ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇచ్చానన్నది కాన్ఫిడెన్స్ గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న కంపారిజన్స్తో తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ లెవెల్లో అది జాతీయ పార్టీ రాష్ట్ర విభజన అంతరం కనుమరుగు అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళ ఉనికిని వేరే వేరే రూపాల్లో ఉన్న వేరే వేరే పార్టీలు వాళ్ళందరినీ సంఘటిత పరచుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణలో ప్రయత్నం అయినా సరే సో ఇవన్నిటికీ ఇవాళ బాధుడే బాధుడు ఇలాంటివన్నీ నేను చూస్తూ ఎందుకు ఇది ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఇలా ఎవరికైనా ఇంత వెసులుబాటు ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరు ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి ఏంటవుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవాళ చీఫ్ సెక్రటరీస్ని కన్సర్న్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని ఫుడ్ డౌన్ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న దాంట్లో కంపారిజన్ చేసుకుంటూ నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి బడ్జెట్లు ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాను సో చూస్తేనండి ఒక్కటి నాకు అర్థమైందో అర్థం కాలేదో నాకే తెలియదు కానీ రాష్ట్ర విభజన టైంకి లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్తోనూ బడ్జెట్ నెత్తి మీద పెట్టుకుని వచ్చిన ఈ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకుంటే అందులో గతంలో పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ ఆయనలో తొంభై ఎనిమిది వేల కోట్లు రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు వస్తే దానికి ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు భారం కింద వస్తే లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు అంటే ఓవరాల్గా రెండు వేల పద్నాలుగు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే టైంకి లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు భారంతో మనం ప్రవేశపెట్టాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తగా ఏర్పడింది ఇకపోతే ఈ లెక్కలన్నీ చూసుకుంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్లో రెండు లక్షల పదిహేడు వేల కోట్లు మాత్రమే అప్పు కింద బడ్జెట్ కింద చూసుకుంటే వైఎస్ఆర్ గారి పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చింది లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు చూస్తే నికర్ అప్పు ఎనభై వేల కోట్ల దగ్గర దగ్గర ఈ ఐదు సంవత్సరాల కంపారిజన్లో వచ్చింది ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఏమో జీతాలకి పోతే ప్రజలకు పంచినవి ఆ తెలుగుదేశం ఆయనలో యాభై ఒక్క వేల కోట్లు తర్వాత రోడ్లు బాండ్లు అప్పుల రూపంలో పద్నాలుగు వేల కోట్లు తెచ్చారు అమరావతి పోలవరం నిర్మాణానికి పదకొండు వేల కోట్లు అయ్యి దాదాపు ముప్పై వేల కోట్ల ఆదాయం అన్నట్టుగా వచ్చింది పన్నులు రాబడి కంపారిజన్ అండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది కండి ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎనానమస్గా పెరిగింది ఈ నేపథ్యంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదికి గవర్నమెంట్ పోయే టైంకి రాష్ట్ర జీడిపి లక్ష ఒకటి పాయింట్ నాలుగు లక్షల నుంచి ఆరు లక్షల కోట్లు ఉంది ఆంధ్ర బడ్జెట్ ఎనభై ఆరు వేల కోట్ల నుంచి రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు లక్షల కోట్లకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అనుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చేసరికల్లా ఇంకా అప్పులు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అన్నది కంపారిజన్స్ చూసుకుని వస్తే నిన్న ఫైనల్ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టింది దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షల నలభై వేల కోట్ల అప్పులతోనూ ప్లస్ ముప్పై వేల కోట్లు వివిధ రూపంలో బాండ్ రూపంలో తీసుకొచ్చింది చూస్తే ఈ కంపారిజన్లో ఎవరిని ఎక్కడ లీ లీడ్ చేస్తున్నాం ఇది కాక మీరు గమనించలేదు ఒక తొంభై వేల కోట్ల రూపంలో ఒక దగ్గర
ఈ పథకాలకి కంపారిజన్ నేను ఇందాక ఒక కంపారిజన్ ఇచ్చాను రాష్ట్ర రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పెరిగి వచ్చింది అంటే ఆదాయ వనరుల రూపంలో అంటే పన్నుల రూపంలో దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఎనిమిది వేల కోట్ల పైచీలకు వచ్చిందండి ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల దగ్గర నుంచి సో ఇవి ఇప్పుడు చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర లక్ష ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే పెంచింగ్ ట్యాక్సెస్ దీనికి కొలమానం ఏంటి తెలుసండి జీడిపిని కొలమానం చేయమనండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఒకటి పాయింట్ నాలుగు లక్షల దగ్గర నుంచి దగ్గర దగ్గర ఆరు లక్షల కోట్లు రాష్ట్ర జీడిపి ఉంది ఇప్పుడు రాష్ట్ర జీడిపి కంపేర్ చేయమనండి సో దే ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద కంపారిజన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో యాత్రల రూపంలో ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నేపథ్యం చేస్తే ఇవన్నీ ఏంటంటే స్వతంత్ర అనంతరం వచ్చిన పరిణామాల్లో ప్రతి రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ కాంక్ష కోసమే యాత్రలు చేస్తున్నాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పవర్ మాడ్యులేషన్స్ పవర్ గెయినింగ్ ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ రోజు అయితే పాదయాత్రతో పవర్ని ఎలా సాధించవచ్చు అన్నది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్లో సక్సెస్ చూసింది దాని తదనంతరం తెలుగుదేశం అయినా సరే ఇంక్లూడింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయినా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలకి ఒక విశ్వాసం కల్పించే పాదయాత్ర కింద వీటిని అభివర్ణిస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజలకు స్థితిగతులను ప్రభావితం చేసిన ఏ అంశమైనా సరే కళ్ళారా చూస్తే ఇవాళ చూడండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆయనలో ఆవిర్భవించిన ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఇవాళకి కూడా ఏ గవర్నమెంట్ అని రానే ఉండే దానికి పేరు మార్చవచ్చు లేదా ఏదైనా చేయవచ్చు అది ప్రజలకు స్థితిగతులను ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేసిన ఆ పథకాలు ఇవాళ ప్రజలు మనల్ని పొందుతూనే ఉన్నాయి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ కంటిన్యూటీ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ నవరత్నాల పథకాల్లో వీళ్ళు ఎంచుకున్న ఏమైనా ఉంటే కర్మగాలి ప్రభుత్వం మారితే ఇందులో ఈయన వన్ టూ టెన్ స్కేల్ ఎన్ని మిగులుతాయి చూడమనండి ఒకసారి అండ్ ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే నేను ఇందాక లెక్కలో కూడా చెప్పా దగ్గర దగ్గర యాభై ఒక్క వేల కోట్లు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వేల టైంలో కూడా తెలుగుదేశం ఆయనలో కూడా ఈ పథకాలు వివిధ రూపాల్లో చంద్రన్న బీమా అనుకోండి లేదంటే తోఫా అనుకోండి ఏదైనా పంచే కార్యక్రమం కానీ ఇక్కడ గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి కంపేర్ చేసుకుంటేనండి బీజేపీ ఇస్తున్న గ్రాంట్స్ చిన్న గ్రాంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన చిన్నపిల్లడి చూడండి వంద రూపాయలు పాకెట్ మనీ ఇస్తాం నాన్న ఇస్తాడు చూడండి అది తిరిగి ఒక్కర్లే ఆ రూపంలో దగ్గర దగ్గర తొంభై వేల కోట్లు వచ్చాయి ఇది కాక ఈ మద్యం ఆదాయం రాష్ట్ర వీళ్ళే అనౌన్స్ చేసుకున్నారు హయ్యెస్ట్ జీడిపి కలెక్ట్ చేసింది మంది స్టేట్ అని జీడిపి కలెక్షన్ వెసెస్ నేను రాష్ట్ర జీడిపి నేను సారీ సారీ జీఎస్టీ వెసెస్ రాష్ట్ర జీడిపిని కంపేర్ చేయమనండి ఒకసారి ఎందుకు తెలుసా ఎబ్బడి ముప్పడిగా పెరిగిన ట్యాక్సెస్ రూపంలో ఆదాయ వనరు కింద దీనికి ఇంకో కంపారిజన్ చెప్తారు తెలుగుదేశం ఆయన ఎనభై తొమ్మిది పర్సెంట్ మాత్రమే ఎనభై తొమ్మిది వేల కోట్ల దగ్గర దగ్గర ఎనభై తొమ్మిది పర్సెంట్ జీత బచ్చాలకైతే వీళ్ళ ఆయనలో నూట పదకొండు పర్సెంట్ నూట పదకొండు పర్సెంట్ ఎలా తెలుసండి ఒకటి వీళ్ళు సచివాలయ వ్యవస్థని వాలంటరీ వ్యవస్థని ప్లాంట్ చేశారు ఇంతో అంత పెంచింది కారణంగా అవన్నీ లెక్కలు కరెక్టే సో ఇవన్నీ పర్యటన నేపథ్యం పర్యటన నేపథ్యం రాజకీయ కాంక్షే అధికార దాహంతో చేస్తున్న రాజకీయ పర్యటనలో ఇందులో ఎవరికీ అతీతం కాదు ఇవాళ పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల్ని చైతన్యవంతపరచడానికి ఉదాహరణకి ఒక ఐదు కోట్ల రూపాయలు అంటే దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మందికి ఒక్కొక్క లక్ష రూపాయల చొప్పున ఇస్తున్న పథకం ఇంకేంటంటే అచేతనంగా ఉన్న రైతుకి ఎవరైతే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో ఉన్న ఆ కిసాన్ క్రెడిట్ ఏదో ఉన్న దానికి ప్రకారం రావాల్సిన కౌలు రైతుల పరిరక్షణార్థం మిగిలిన వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఒకటి రెండు వెసులుబాట్లు ఏమంటే అవి కూడా పరిరక్షిస్తూ వాళ్ళకి ఇస్తున్న నేపథ్యాన్ని అంటే అచేతనంగా ఉన్న వ్యవస్థను వ్యవస్థలో చైతన్యపరచడానికి అపోజిషన్ పార్టీలు ఎప్పుడు ఒక రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది ఆ వైటల్ రోల్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎడ్జీలో తీసుకుని వస్తున్నారు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయినా సరే ప్రజల స్థితిగతులను ప్రభావితం చేస్తున్న ఏ అంశమైనా సరే నిత్యావసర వస్తువులు కానీ ధరలు ఎప్పటి ముప్పడికి ఏ విధంగా పెరిగాయి ముఖ్యంగా పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఎవరైనా సరే గతంలో చూడండి వాజ్పేయి గారు పెరగ్గానే ఒక అడ్లబండి వేసుకుని వచ్చారు ఇవాళ అలా నేపథ్యం ఉన్నాయని చేయమని చూద్దాం చేయట్లేదు ఎందుకంటే సంఘటిత పోరాటాలకు తెరలేపట్లేదు కాబట్టి ఎవరిది కావాలంటే వాళ్ళు జరుగుబాటు చెప్తున్నారు ఇవాళ చూడండి మనకి ఈ రేట్లన్నీ పెంచడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా అండి బయోడీజిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కోసం ఇవాళ చూడండి రెపో రేట్ నీట్ అవుట్ స్లాష్ చేశారు అవుట్కమ్ ఏమైంది ఎప్పుడైనా సరే దానికి కాంక్రీట్గా జరుగుతున్న వెనక జరుగుతున్న ఉపద్రవానికి ఎవరి వలన ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పరిరక్షించబడతాయి ఎవరి వలన హరించబడతాయి అన్న దాంట్లో ఇవాళ వైఎస్ఆర్సిపి బీజేపీతో అనుసంధానించుకున్న నేపథ్యంలో మిగిలిన పార్టీలకు ఎక్కడైనా వాక్యం ఉందామో వాల్యూమ్ ఉందామో కనుక్కోండి గంగవరం పోర్టు ఇవన్నీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి స్త్రీ ఇవాళ పోలవరంకి తట్టడం బట్టి కూడా లేని అధోగతికి కారణం హ్యాండ్ అండ్ గ్లౌస్ గవర్నమెంట్ హ్యాపీగా నడుస్తుంది బీ టీములు నడుస్తుంటే ఏమవుతుంది హ్యాపీగా పరి
ఒక ఆరంభ రాజకీయాల్లో బండ్లు బోడలు కావడము బోడలు బండ్లు కావడము చాలా సహజం దానికి అనేక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు మనము పెద్ద నాయకులు కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు ఓడిపోయారు వాజ్పేయి గారు ఓడిపోయారు నీలం సంజీవ్ రెడ్డి ఓడిపోయారు ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోయారు జయలలిత ఓడిపోయింది చంద్రబాబు ఓడిపోయారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మిస్సెస్ ఓడిపోయింది కేసీఆర్ ఓడిపోయినారు ఈవెన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫాదర్ రాజారెడ్డి వార్డు మెంబర్గా ఓడిపోయినాడు వాళ్ళ అమ్మ జయమ్మ వార్డు మెంబర్గా ఓడిపోయింది కాబట్టి ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో బండు బోడలు బోడలు పండు అనే వ్యక్తులు చూసిన అయింది పార్టీల పరంగా చూసిన గతంలో వచ్చేసి మేము తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఇప్పుడు ఇంకా విభజన జరగలే కదా మరి మేము అధికారం లేదు కదా తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు పదేళ్ల పాటు వచ్చేసి మేము ఓడిపోయాం అప్పటికి విభజన అంశం కాదు కదా అవును కాబట్టి విభజన అనేది సరే ఆ రోజుకు వచ్చేసి అన్ని పార్టీలు ఇచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ కూడా పరిస్థితి లేదు కదండి కొంచెం బడన ఎక్కువ ఓడిపోయినా అధికారం లేకపోయినా పరిస్థితి లేదు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు విభజన ఫేజ్ అయిపోయి విభజన ద్వారా వచ్చిన వరాలు వచ్చేసి ఏ పార్టీ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలదండి ఇప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి అంశం కాబట్టి విభజన అంశము ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రజలు కానీ మీడియా కానీ ఏదో యాత్రలు చేస్తే అధికారంకి వస్తాము అని ఒక అభిప్రాయం అనేది ప్రజల్లో కొంత ఉంది ఇది కానీ నాకు తెలిసి దీనికి రెండు వైపులా ఉన్నాయి నాన్నానికి బొమ్మ బరుస ఉన్నట్లు మరి ఈ దేశంలో ఎక్కువ రోజులు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జ్యోతి బాసు ఏ పాదయాత్ర చేయలే ప్రజెంట్ నవీన్ పట్నాయక్ ఆయన ఎక్కడుంటే కూడా ఎవరు తెలియదు అంత లో ప్రొఫైల్ ఉంటాడు కానీ ఐదు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఏకఛత్రాధిపత్యంగా నవీన్ పట్నాయక్ పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన ఏ పాదయాత్ర చేయలే కర్ణానిధి ఏ పాదయాత్ర చేయలే జయలలిత ఏ పాదయాత్ర చేయలే కాబట్టి పాదయాత్రలు చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది అధికారంలో ఉన్నారు ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రుల్లో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి కాంటి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వరకు చూస్తే పాదయాత్రలు చేసింది నలుగురే ఎన్టీ రామారావు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మిగతా పద్దెనిమిది మంది నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారంటి పద్దెనిమిది మంది ఎవరు పాదయాత్రలు చేయలే అటు వాళ్ళు పాదయాత్ర ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు ప్రధానమంత్రుల్లో ఇంతకుముందు బలిశెట్టి గారు చెప్పినట్టు ఒక చంద్రశేఖరకుడు పాదయాత్ర చేసే తప్ప మిగతా నెహ్రూ కానుంటి ఆ ప్రజెంట్ మోడీ వరకు ఎవరే పాదయాత్రలు ఏం చేయలే ఆ అధ్వాన్ చేసినాడు కానీ వాజ్పేయి చేయలేదు కాబట్టి ఏదో అది ఒక పాద యాత్రలు చేస్తేనే అది పాదయాత్ర బస్సు యాత్ర ఏదో ఒక యాత్ర చేస్తేనే అనేది రాంగ్ మోషన్ ఇప్పుడు ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు నిరంతరం యాత్ర చేస్తానే ఉంటాడంట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏమి పాదయాత్ర చేసే పది కిలోమీటర్ల నేను ఈ రోజు వచ్చేసి నిన్న ఒక పురిందర్ నియోజకవర్గంలో చక్రాపేట మండలంలో ఒక కాలేటి వాకు గండి కొట్టింటే బస్సు చూసాను అది వచ్చేసి ఇరవై కిలోమీటర్లు ఆడి కారులో పోయాను అది ఎంతో చూసాము అది యాత్ర కదా పాదయాత్ర కదా నడుస్తాను మనం ఆకాశం నుండి పోతామా కాబట్టి నా నేనే కాదు ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ప్రతి ఎంపీ రోజు యాత్ర చేస్తానే ఉంటాడు ఏదో పెళ్లి కార్యక్రమం అనుకో పొలాలు లేకో ఆ సమస్యో ఈ సమస్యో కాబట్టి ఇది ఏదో ఒక రోడ్ ఉమ్మడి పది కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్లు పోతే అది పెద్ద పాదయాత్ర అయినట్టు మిగతా పొలాలు లేకపోయి తర్వాత మిగతా కార్యక్రమం చూసుకుంటే అది ఏదో కానట్టు అనుకుంటారు కాబట్టి రాజకీయ నాయకుడు నిరంతరం యాత్ర చేస్తానే ఉంటాడు అది ముఖ్యమంత్రి కానీ పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ మిగతా ఎమ్మెల్యేలు కానీ కార్యకర్తలు కానీ అది నంబర్ వన్ రెండవది నేనేమంటున్నానంటే రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే ఇది పిండి కొద్దీ రొట్టె పిండి ఉంటే రొట్టెలు చేస్తాం జుట్టు ఉంటే వెంట్రుకలు ఉంటే కదా జుట్టు అయినా వేసుకోవచ్చు కొప్ప అయినా చుట్టుకోవచ్చు జడ వేసుకోవచ్చు రెండు జడలు వేసుకోవచ్చు వాళ్ళ జడ వేసుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ముందు జుట్టు అనేది ఉండాలా పిండి అనేది ఉండాలా కాబట్టి రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే ముందు ఆర్థికంగా బాగుండాలా ఆర్థికంగా ఉండాలంటే రూపాయి రాకకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రూపాయి రాక రెండు విధాలుగా వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పన్నుల్లో వాట రెండవది గ్రాంట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద వ్యాట్ ఒకటి తర్వాత జిఎస్టి ఒకటి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ అండ్ మోటార్ వెహికల్ ట్యాక్స్ నాన్ ట్యాక్స్ కింద మైనింగ్ ప్రధానంగా ఇవి ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఏ పార్టీ ఉన్నా ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా ఇవి రెగ్యులర్ గా వస్తాయి దాంట్లో కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు ఉండొచ్చు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా అనేది దానికి విభజన సందర్భంగా వచ్చినటువంటి మూడు వరాలు ఇవి మిగతా ఏ రాష్ట్రానికి అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం వచ్చేసి పన్నుల్లో వాటా ఇస్తుంది కేంద్రం గ్రాంట్స్ ఇస్తాయి ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ట్
కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విభజన నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ మూడు వరాలు కేంద్రం ఇవ్వాలా నేను ముందే చెప్పాను సింపుల్ గా కట్టే కొట్టే తెచ్చినట్టు ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రత్యేక సాయం ఇది ఆషామాసి అమౌంట్ కాదు ప్రత్యేక హోదా వలన ఇది సంజీవని అని చెప్పేసి అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకుంటున్నాయి అదేవిధంగా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద రాయలసీమకు ఉత్తరాంధ్రకు అది ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు పంపిస్తే బుందేల్ఖండ్ తరహాలో ఇప్పటికి వచ్చింది వెయ్యి యాభై ఇంకా ఇరవై మూడు వేల చిల్లర రావాలా తర్వాత వచ్చేసి మిగతా ప్రత్యేక సాయం కింద చాలా పెద్ద పెద్ద అమౌంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రత్యేక సాయం కింద వస్తే అది కడప జిల్లా మొత్తం వచ్చేసి నిరుద్యోగుల కింద ఒక వరం అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ కడప రాయలసీమ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల వాళ్ళకు అదేవిధంగా దుగరాజపట్నం ఓడరేవు రాజధానికి నిధులు పోలవరం ప్రాజెక్టు విశాఖ చిన్న ఇండస్ట్రియల్ కారిడరు విశాఖ రైల్వే జోన్ కాకినాడ పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద అమౌంట్ ఇవి కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలా కానీ ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు గాను ఇంతవరకు ఇచ్చింది ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఇరవై వేల కోట్లు కాబట్టి అంత పెద్ద అమౌంట్ రావాలా ఆ అమౌంట్ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా శ్రీమాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అయిపోతుంది దాంట్లో మీరు ముఖ్యమంత్రి గానా నేను ముఖ్యమంత్రి గానా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నా ఎవరున్నా చంద్రబాబు ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నా శైలినాథ్ ఉన్నా ఆ సోమ్ వీర్రాజు ఉన్నా ఎవరున్నా అయిపోతుంది కానీ తెచ్చే వాళ్ళు ఎవరు తెచ్చే పార్టీ ఏది చిత్తశుద్ధి లేదా పాలకులకి వాళ్ళకు ఇది ఇవ్వాల్సింది కేంద్రం ఇది ఇలా ప్రయత్నం లోపము ఉందని చెప్పడం లే కానీ వీళ్ళకు తెచ్చే శక్తి లేదు ఇచ్చే శక్తి లేదు ప్రాంతీయ పార్టీ ఏదైనా దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ రావాలి అంతేనా హలో దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ కావాలంటే ఇది ఇంక వినబెట్టబుల్ దానికి వచ్చేసి ఆ వేరే ఇప్పుడు చూశారు కేంద్రంలో ఎనిమిది ఏళ్ళగా బీజేపీ చూశారు ఇంకా రెండు ఏళ్ళు తప్పదు రాష్ట్రంలో ఐదు ఏళ్ళు టీడీపీ చూసాము మూడు ఏళ్ళుగా వైకాపా చూస్తున్నాము రేపు వీళ్ళిద్దరు చెప్పిన వాళ్ళే కదా వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా నాకు అవకాశం వేయండి కేంద్ర మెడలు ఉంచుతా అని చెప్పాడు ప్రయత్నం చేసి ఉండొచ్చు కానీ సాధ్యం కాలేదు కదా బీజేపీ ముగిసిన అధ్యాయం అంటుంది వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అటు మిత్రపక్షంగా ఉండి శత్రుపక్షంగా ఉండి రెండు విధాలుగా ప్రయత్నం చేశాడు సాధ్యం కాలేదు కదా కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశాలు లేవు వాళ్ళ ప్రయత్నం లోపం లేదని చెప్పడం లేదు కానీ వాళ్ళకు తెచ్చే శక్తి గానీ ఇచ్చే శక్తి గానీ ప్రాంతీయ పార్టీకి లేదు కేంద్రమే ఇవ్వాలా బీజేపీ అన్న ఇవ్వాలా కాంగ్రెస్ అన్ని ఇవ్వాలా బీజేపీ ఇవ్వనంటుంది కాంగ్రెస్ ఇస్తా అంటుంది ఇంకా ఇంతకంటే ఏమి ప్రజలకు వచ్చేసి రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ ప్రత్యేక ఈ మూడు అంశాలు రాకుండా వేరే విధంగా ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఏ మేరకు నష్టం చేయాలో ఆ మేరకు నష్టం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి నష్టం వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ కోలుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు విభజించేటప్పుడు ఎప్పుడైతే విడగొడుతున్నారో ఆ రోజు ఏమైంది అంటే ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ఏమైంది లేకపోతే ప్రత్యేక హోదాలు ఏమైంది ప్రత్యేక సహాయాలు ఏమైంది ఇవన్నీ చేసే కదండి విడగొట్టాల్సిందే అడగోలుగా విడగొట్టి వాళ్ళకి వదిలేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని మరి ఈ మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ మేము ఉంటే ఇలా చేసే వాళ్ళ లేదా రేపు మేము వస్తే ఇలా చేస్తే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే కదా ఈ అన్యాయం జరిగింది వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే కదా ఈ నష్టం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మరి ఇప్పుడు చిలక పలుకులు పలకడం ఏంటంటే ఈ నాశనం ఈ కారణము ఆంధ్రప్రదేశ్ ని నాశనం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఆ పాపకు వాళ్ళే కట్టుకున్నారు అందుకే ప్రజలు వాళ్ళని తిరస్కరించారు వాళ్ళకి ఎందుకండి ఎక్కడే కూడా వాళ్ళకి ప్రజలు ఆదరించినటువంటి పరిస్థితి లేకపోవటానికి కారణం వాళ్ళు చేసినటువంటి నష్టం వాళ్ళు చేసినటువంటి ద్రోహం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అంతా ఇంత కాదండి కాబట్టి ప్రజలు వాళ్ళని నమ్మే పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు కాదు ఇక రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎన్ని ఎన్నికలు జరుగుతాయో ఎన్ని అయ్యే ఎన్నికలు కూడా వాళ్ళని ఆదరించే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగిన నష్టం వాళ్ళ వల్ల జరిగిందని ఇప్పుడు కన్నా అంగీకరించి ప్రజలకు క్షమాపణ కోరాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ పరమ గారు రైట్ సత్య గారు చెప్పండి వరమ గారు రైట్ సత్య గారు ఎట్టి పరిస్థితి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీకి ఎదురే లేదు 
ఎవరు ఎలాంటి ఫీట్లు చేసినా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినా ప్రజల మద్దతు మాకే అన్నది చాలా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవనియండి అది కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటారో మరి ఆయన అడిగితే ఆయన కూడా అటు ఇటు కాకుండా సమాధానం చెప్పారు వైసీపీ అయితే ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా మేము సింగిల్గానే వెళ్తాం సక్సెస్ అవుతాము అసలు జనసేన బీజేపీ ఇలాంటి వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రేంజ్లో మా పార్టీ లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితి వర్మ గారు బేసిక్గా ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం లేదు అంటే నాకు కాకుమాన్ గారు అంటే చాలా గౌరవం ఉంది కానీ వాళ్ళు బాస్ ఇది వరకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ కానీ సబ్సిక్వెంట్గా జరిగిన ఎలక్షన్స్ కానీ కనీసం నామినేషన్ వేసే పరిస్థితుల్లోనే ప్రజలు లేకుండా చేసిన పరిస్థితి ఎవరైతే ఓట్లు వేయలేదో వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు కట్ చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంటింటికి వాలంటీర్ అని చెప్పి యాభై ఏళ్ళకు ఒక వాలంటీర్ని పెట్టి రోజు కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కానీ ఏది ఏమైనా సరే ఈరోజు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎంబీఏలు ఎంటెక్లు చేసిన వాళ్ళకి విద్యా దీవెన ఇవ్వలేదు ఇరవై వేలు ఇస్తామని చెప్పి పదివేలు ఇచ్చారు పాతది అలాగే కొత్తది డబ్బులు అసలు ఇవ్వనే ఇవ్వలేదు వాళ్ళందరికీ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి విద్యా దీవెన అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్లే తప్ప వాళ్ళకి ఎయిడెడ్ కాలేజీల్లో ఉంటే లేదని రాకపోతే డైరెక్ట్గా అలాట్మెంట్ కాకుండా మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్ వస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వనని అంటే మీరు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వక వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సీట్లో కూడా తెచ్చుకుంటే వాడిని డబ్బు నోడు కింద లెక్కేసేసి వాడికి ఇవ్వాల్సిందే ఇవ్వకుండా ఆపడం ఎటువంటి అన్నీ చేశారు కదా ఇప్పుడు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేయాల్సింది ఇప్పుడండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిగతా వాళ్ళు కాదు పాదయాత్ర చేయాల్సింది జగన్ గారే ఎందుకంటే బాదుడే బాదుడే అని అప్పట్లో పెట్రోల్ రేటు మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది మన పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు ఐదు రూపాయలు తక్కువ ఉంది కాలేజ్ ఫీజులు ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయి స్కూల్ ఫీజులు ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయి కరెంటు బిల్లులు ఎందుకు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కరెంటు ఛార్జీలు ఎందుకు ఎక్కువ సెల్ చేస్తున్నారు ఇంటి పనులు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్న అతను ఆ పన్నులు పెంచడంతో పాటు చెత్త పన్ను వేసి పై పచ్చ బొత్స సత్యబాబు అంటారు అప్పట్లో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మేము పన్నులు పెంచలేదు ఇంటి వాల్యూ పెంచాం దాని ప్రకారంగా పన్ను పెరుగుతుంది అంటాడు ఏమైంది నా ఇంటికి వచ్చే బిల్లు పన్ను గారు ఖరీదు ఇదివరకు నేను పన్నెండు వేలు కట్టేవాడిని ఇప్పుడు ఇరవై రెండు వేలు కడుతున్నాను అంటే పెరిగిందా లేదా ఇదివరకు కరెంటు బిల్లు నాలుగు వేలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు వేలు వస్తుంది పెరిగిందా లేదా కాబట్టి అన్నీ పెంచుతూ పోయి బాధుడే బాధుడి కార్యక్రమం ఈయన డబల్ బాధుడు చేస్తూ ఇప్పుడు కానీ ప్రజల్లోకి వెళ్తే సెక్యూరిటీ లేకుండా హోమ్ అరెస్టులు చేయకుండా డెఫినెట్గా ప్రజలు బాధుతారు ఇప్పుడు అంత కాకపోతే ఒక ఫెసిలిటీ ఏంటంటే నూట యాభై కాదు నూట డెబ్బై సీజీ సీట్లు కూడా రావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యతంగా కాకుండా వాళ్ళ ఓట్లు వాళ్ళ డబ్బాలు వాళ్ళు వేసుకునే కార్యక్రమం చేసుకుంటే గత ఎన్నికల కమిషనర్ లాగా ఈ ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా పడుకుంటే అలాగే జరుగుతుంది ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం లేదు అది 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 పాలగాళ్ళు రాజ్యం అంటారు చూస్తారు అలాగే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ఓట్లు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు నిజంగా ఈ రోజు ఎన్నికలు అంటూ జరిగితే ఒక్క నిమిషం అడ్రస్ ఉండవు అండి డిపాజిట్లు ఉండవు వైసీపీ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే వైసీపీకి డిపాజిట్లు ఉండవు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది జనసేన స్టేట్మెంట్ సార్ వీళ్ళని ఆడలేక మధ్యలో ఓడు అన్నట్టుంది వీళ్ళకేమో మేము మేము ప్రజలకు మేలు చేసాం కాబట్టి మేము ధైర్యంగా మేము గెలుస్తాం సజావుగా జరిగిన వాళ్ళకి దమ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మేము గెలుస్తామని చెప్పమనండి ఆ దమ్ము లేదు వాళ్ళకి గెలుస్తామని చెప్పేటువంటి దమ్ము లేదు ధైర్యం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు 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 ఎన్నిక లేదు ఎప్పటికప్పుడు అదే చెప్తారు వచ్చే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది మీకు ఆ ఇరవై మూడు సీట్లు కూడా రావు మీకు పదిహేనే జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటట రాజశేఖర్ గారు చాలా బాగుంటుంది జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు రైట్ ఓకే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందండి మీరు ఆయన చెప్పలేదు అంటున్నారు కదా చెప్తున్నారు వినండి సార్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి వర్మ గారు ఇప్పుడు ఈసారి ఎన్నికలు రానియండి ఈసారి చూస్తాము ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టండి ఇప్పుడు చూస్తాము అని ప్రతిసారి అంటాం సత్కలు పట్టాం ఇప్పుడు పని ఏమన్నా వచ్చిన ఎన్నికలు ఏమన్నా గెలిచి సత్తా ఏమన్నా చూపించారు అంటే అది కూడా లేదు జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా వీళ్ళు సత్కలు పడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి జనసేన పార్టీ అనేది అంటే దానికి అసలు అది ఎక్కడ ఉందో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక కుంటి సాకులు చెప్పడం ఆడలేక మధ్యలో ఓడు అన్నట్టు మేము ఏదో ఒక సాకులు చెప్పి మేము ప్రజలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఆ ఫీజు ఇది పెంచారు ఆ
మీరు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా ధైర్యంగా మేము గెలవగలము అని చెప్పమనండి అప్పుడు ఒప్పుకుంటాం మేము గెలవమనండి అంతేగాని ఓర్గా మేము ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని చేసినా మళ్ళీ మీరు వైసీపీ గెలుస్తుంది వాళ్ళు అరాచకాలు చేస్తున్నారు అవి చేస్తున్నారు ఇవి చేస్తున్నారు అని సాకులు ఎత్తుక్కోవద్దు అరాచకాలు చేసి గెలిచే పని అయితే అలజడి చేసి గెలిచే పని అయితే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ ఎప్పుడు గెలుస్తానే ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పార్టీ ఉన్న పార్టీ ఆటోమేటిక్ గా గెలిచే అధికారంలో ఉండేవాళ్ళు కదా మేము వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంది ప్రజల తీర్పు ఎవరైనా శిరసా వహించాల్సిందే ప్రజల తీర్పుని అవమానకరంగా మాట్లాడొద్దు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని శిరసా వహించి తిరిగి ప్రజల మధ్యలో ఉండి నిత్యం ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ప్రయత్నం చేయాలా ప్రజల మనసుని గెలవడానికి ప్రయత్నం చేయాలా ప్రజల పక్షాన నిలబడాలా ప్రజల కోసం పోరాటాలు చెయ్యాలా నిత్యం ఉండాలా సీజనల్ పాలిటిక్స్ చేసి అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత బంకర్ లోకి వెళ్ళిపోయి మేము అధికారంలో ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరిక లేదండి సత్యగారు ఉంటే ఏదో ఒక విధానం ఉండాలండి ఒక జెండా ఉండాలా ఒక ఎజెండా ఉండాలి రాజశేఖర్ గారు పార్టీకి జెండా లేదు ఎజెండా లేదు ఉద్యోగస్తులకి సిపిఎస్ రద్దు చేస్తా ఉన్నారు టీచర్లని పర్మనెంట్ చేస్తా ఉన్నారు ఏడెడ్ స్కూల్స్ అందరికి కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల హోదా కల్పిస్తా ఉన్నారు పన్నులు తగ్గిస్తా ఉన్నారు కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గిస్తా ఉన్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు తగ్గిస్తా ఉన్నారు ఏమి తగ్గించకుండా మళ్ళీ మీకు ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారని ఎలాగనుకుంటున్నారండి ఈసారి మీ ఓట్లు మీరు వేసుకోవాలి తప్ప ప్రజలు ఒక్క ఓటు కూడా మీకు వేసి పరిస్థితి లేదు మీ పరిస్థితి ఎలాగుందంటే ఈ వాళ్ళు ఇప్పుడు భయభ్రాంతులు ఇదివరకు చేశారు ఇక భయభ్రాంతులు చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు ఇదివరకు భయపడ్డారు ఇప్పుడు ప్రజలు నిజం తెలుసుకున్నారు తిరగబడుతున్నారు నేను ఇదివరకు వంద సార్లు చెప్పాను రంగస్థల సినిమాలో లాగా ఊర్లో ప్రతి గ్రామంలో తిరగబడుతున్నారండి ఈ రోజు ప్రతి గ్రామంలో తిరగబడుతున్నారు మీ ఎమ్మెల్యే వచ్చి పోసుకుంటూ పారిపోయారు ఎందుకు పారిపోతున్నారంటే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తే తెర నిలదీస్తున్నారు మీరు వేసేసాం బటన్ పెట్టేసాం డబ్బులు వెళ్ళిపోయినా అన్నారు ఈ డబ్బులు వెళ్ళిన దానికంటే మూడు రెట్లు అదే జోషం చేసేస్తున్నారు ఇంటి పనులని చెత్త పనులని పనికి మాలని లిక్కర్ బెదము డబ్బు పెంచేసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు ఓటేస్తారని అలా అనుకున్నారండి మీరు కనీసం పెట్రోల్ రేట్ తగ్గించారా మీ ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడు కదా పక్క రాష్ట్రం కంటే మన ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది మనకని ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రం కంటే పదిహేను రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది మీకు ఓటేస్తారా ఏ ఏం మొహం పెట్టుకుని అడుగుతారండి ఏం మాట్లాడటానికి అనేది సిగ్గుండాలి కదండి పబ్లిక్ లోకి వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు మీరు వెళ్ళి మీ రాజశేఖర జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పండి సార్ తిడు ఉమ్మేసేస్తున్నారు మొహం మీద ఇది బాగాలేదు ఇంటి పనులు పెంచడం చెత్త పనులు పెంచడం కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచడం స్కూల్ ఫీజులు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం ఒకటే వంద ఉన్నాయి మీకు మీరు ఎలాగ ఎలా ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళ్తారు ప్రజల దగ్గర కోట్ల గురించి సారి మేము ప్రజలకు మేము చేసాం కాబట్టి మేము ధైర్యం వెళ్తాము మీరు పార్టీ అమ్ముడు పోయే పార్టీ కాబట్టి మీరు వెళ్ళలేరు చెప్పండి ఒకసారి రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు ఒక విషయం రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు ఒక్క నిమిషం ఏదైనా ఆధారాలు ఉంటే మన బుద్ధిగా ఉంటారు రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న అంశాలని ఆయన మీ ముందు పెడుతున్నారు మీరు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి సో అది మీరు ఏ రకంగా షార్ట్అవుట్ చేస్తారో ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తారన్నది పెట్రోల్ పెంచుకోవడం విషయం అవనియండి మిగతా అంశాలు అవనియండి అండ్ ప్రతిదీ కూడా చెప్తున్నారు మీరు అమ్ముడు పోయే పార్టీ అని చాలా సింపుల్గా ఇసురు పడేస్తారు ఈ అమ్ముడు పోయే పార్టీ అంటే దానికి ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా ఎవరికి అమ్ముడు పోయారు ఏం జరిగింది చెప్తున్నా చెప్పమంటారా చెప్పమంటారా చెప్పండి చూడండి రేటు రేపు ఉండదు రేపు ఉండదు ఎల్లుండి ఉండదు అనేకమైన మార్పులు దేశ దేశ మొత్తం జరుగుతూ ఉంది పెట్రోల్ పెంచేది కేంద్ర ప్రభుత్వం
ఎవరు <laughs> ఎవరండి సత్య గారు ఇప్పుడు అనకాపల్లి ఏరియాలో అనకాపల్లి ఏరియాలో అనకాపల్లి ఏరియాలో అమర్నాథ్ గారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మైనింగ్ చేసుకొని అమ్ముతున్నారు క్వారీ క్వారీ ఇది ఏమంటారు గ్రావలు అమ్ముతున్నారు ఇవన్నీ డేటాస్ అన్ని సేకరించాం ఉదయం ఎవరిని కంప్లీట్ జీపీఎస్ రికార్డ్స్ సహా సేకరించాం ఏ రోజు ఎప్పుడు ఎంత తీస్తున్నారు ఎవరిని వదిలే సమస్య లేదు ఈ సారి ఓకే రైట్ ఓకే రామకృష్ణ గారు వాళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయట రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయండి చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు రైట్ రామకృష్ణ గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వారు వన్ సైడే మాకెవరో కూడా పోటీ కాదు మా దరిదాపుల్లో కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు అన్నది మీ మిత్రుడు రాజశేఖర్ గారు లైవ్ సాక్షిగా మాట్లాడుతున్న మాటలు లైవ్ రాజకీయ పార్టీలు పెద్దక మా మంచి విశ్లేషణ చెప్తారు మా తులసి రెడ్డి గారు చెప్పేది మాత్రం చాలా బాగుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి చాలా అద్భుతంగా చెబుతా ఉంటారు ఆయన అయితే అంటే పెట్టలేరు కదా ఎన్నికలు ఎందుకు పోటీ అనేది చక్కగా చెప్తారులే అలాగే ఇప్పుడు ఆయన అధికారంలోకి రావు అనే మాట ఆయన అంటారేమో అడగండి ఈ చర్చలు అంటే నేను వేరే విధంగా అంటలేదు సుమా అంటే ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నాను అంటే సరే అట్లాంటిది అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మేము అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పి ఏం చెప్తారు ఈ దేశంలో ప్రతిసారి కూడా ప్రజలు రాజకీయ పార్టీల అంచనాలను తలకిందులు చేసిన సందర్భాలు ఒక్కొలలో రాజకీయ పార్టీకి చెందినటువంటి ఏదో రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిదే అధికారంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా కాకపోతే రాజకీయ ప్రజలు ఉంచరు ప్రజలు ప్రజ మీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పరిపాలించిన వారిని ప్రజా సంక్షేమాన్ని ప్రజ అభివృద్ధిని రెండింటినీ సమపాలలో చూపి చూసిన వారిని అన్నిటికీ మించి వారి యొక్క ఆకాంక్షలకి అనుగుణంగా పనిచేసిన వారిని గెలిపిస్తా ఉన్నారు వారు లేదంటే వారి వారు నమ్మినటువంటిది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మేము ఇప్పుడు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నా ఒక్క విషయంలో అందరికి ఏకాభిప్రాయం ఉంటుంది అదేమంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పరిపాలన మీద ఖచ్చితంగా ప్రత్యర్థి పార్టీలు కానీ ప్రత్యర్థులు కూడా బాగానే పరిపాలిస్తారు ఆయన హయాంలో రాష్ట్రం బాగానే అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటారు మరి అయినా ఓడిపోయాంగా ఎందుకు ఓడిపోయాం కారణం ఏంటి దానికి ప్రజల యొక్క ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు అంటే ప్రజలు మా నుంచి ఏం కోరుకున్నారో దాన్ని మరి దాన్ని ఆ స్థాయికి అందించలేకపోయి ఉండొచ్చు మేము ఇక్కడ అది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మించి బాగా చేస్తారని ప్రజలు ఆకా ఆశపడి ఉండొచ్చు ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఇది వీటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అయితే గమనిస్తా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటైతే స్పష్టంగా వర్మ గారు ఇప్పుడు అందరికీ కళ్ళు ఉన్నాయి అందరికీ చెవులు ఉన్నాయి అందరికీ నోరు ఉంది అందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఇంత ఉన్నారు చూస్తా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ముప్పై ఆరు నెలల్లో వీళ్ళు ఇది చేశాము ఈ రాష్ట్రానికి దీర్ఘకాలికంగా అంశాలు చేశామని చెప్పేది ఏమనుందా కరెంటు కోతలతో సహా పేపర్ లీకేజ్ తో సహా పక్కాల మీద తోసేటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు నేను చూస్తా ఉన్నాం ఇంకెక్కడ ఉండదు వాళ్ళు చేశారు రాజశేఖర్ గారు లీక్ చేశారు నేను ఇప్పుడు నేను పరీక్షకి వెళ్ళి ఎందుకు తప్పేవా అంటే రాజశేఖర్ గారు బాగా రాయలేదు లేదా రాజశేఖర్ వరం గారు నన్ను బాగా సరే చదవం లేదు లేదా తులసి రెడ్డి గారు నాకు సరిగ్గా పాఠం చెప్పలేదు అని చెప్తే ఏం అర్థం ఉంటుంది అండి ఏది నేను అనేది ఒక పిల్లవాడు పదో తరగతి పిల్లవాడు చెప్తేనే తల్లిదండ్రులు లీక్ మీద రెండు పోతారు వేరే నువ్వు చదువుకు నువ్వు చదువుకోకుండా పక్కడి మీద దోస్తారా వెంట్రా అని 
వీళ్ళు పరిపాలన ముప్పై ఆరు నెలల తర్వాత కూడా ఏంటంటే ప్రజలు ఏదో ఇంటా ఉంటా అనుకుంటారులే సార్ ఇవన్నీ నేను కూడా చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి కదా అర్థమవుతా ఉంటది ఇవన్నీ ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటది అంటే చుట్టూ ఇదంతా మనకే ఈ ప్రపంచం అంతా మనతో పాటే ఉంటది మనమే ఉంటాం అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను చాలా మందికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను దేశంలో దేశం అంతా తిరస్కరించినప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించారు నలభై ఒక్క స్థానాలు ఇచ్చారు అన్నాడు అటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పది సంవత్సరాల అధికారం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ లేకుండా అంటే అధికారం పోయిన వెంటనే సహజంగా ఏఎంఎల్ఏ నుంచి ఇండిపెండెంట్ వేస్తేనే ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఓట్లు వస్తాయి సహజంగా ఒకవేళ సీట్ ఇవ్వలేదంటే ఒక ఐదేళ్ళు ఎమ్మెల్యే చేసో పదిహేడు ఎమ్మెల్యే చేసిన వాళ్ళకి నుంచి ఉంటేనే ఏదో ఒకటి ఆ ఊళ్ళో ఆ పది మంది ఆ ఊళ్ళో పది ఓట్లు వస్తాయి అలాంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ పది సంవత్సరాల అధికారం కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో చేసి డిపాజిట్లు లేకుండా ఓడిపోతే ఎవరు ఊహించారా ఎవరు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావా అసలు అది అది కనీసం పదివేల ఓట్లు ఇరవై వేల ఓట్లు పదిహేను వేల ఓట్లు వస్తాయి అనుకుంటాం ఇది ఎంత ఇదంత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సార్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటే వారు నేను రాజకీయంగా విమర్శ చాలా కాలం విమర్శించుకుని ఈ రోజు నేను పెద్ద విమర్శించడానికి లేదు కానీ కాంగ్రెస్ అంటే సిద్ధాంత పరంగా విధాన పరంగా నిర్ణయాలు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తీసుకోకపోతే ఎలా ఉంటాయి ఈ నిర్ణయాలు గుణపాఠం ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి కూడా ఈ రోజు మేము చేసాం మేము చేసిన దానికి సంబంధించి మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎలా వచ్చిందంటే దానికి రకరకాలుగా చేసేటప్పటికీ అది అంతా కూడా నిజమనేటువంటి నమ్మేటువంటి పరిస్థితి అంటే విస్తృతమైనటువంటి మితి మీరున్నటువంటి ఆ ఇందాక మీరు చెప్పారు చూసారా గ్యారెంటీ కింద ఈ మాటలన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడే మాట్లాడే ఇంకా జనసేన వారిని అంటున్నారు ఇప్పుడు మీ జెండ మీకేంటి లేదా మీకేంటి అంటున్నాడు ఆయన సరే ఏ పార్టీ చూద్దాం ఈ మాటలన్నీ అప్పుడు మాట్లాడుకున్నాయి చూద్దాం రాకేష్ గారు ఎవరి జెండాలు పీకాలో ఏం జరుగుతుందో ఫ్యూచర్ అన్నది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వానికి అవతల వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఎందుకు వచ్చిందంటే వీళ్ళు చేస్తుంది మూడే మూడు పనులు ఒకటి బటన్ నొక్కామా ఎల్లో మీడియా తిట్టామా మూడోది బాబు గారి మీద నెప్పం నెట్టామా ఈ మూడే జరుగుతున్నప్పుడు ఇంక ప్రాణాల విషయంలో ఎవరైనా చర్చించడానికి ప్రతిరోజు ఒక అవకాశం కుదురుతుంది ఎంతకన్నా ఏమి ఉండదు డిబేట్లకు వచ్చి రావడంతోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆపాదించడం గత ప్రభుత్వం ఫెయిల్ చేసిన ఈ రోజుకు కూడా వాళ్ళని నెత్తి మీద వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఇటు తిరిగి అడి తిరిగి ఇంకొంచెం ఆక్రోశం ప్రదర్శించాలంటే ఆ జనసేన పార్టీని నెత్తికేసుకొని వాళ్ళ సంగతి ఊరికి ఆడిపోసుకోవడం తప్ప ఇంకేమీ ఉండట్లేదు ఏ డిబేట్లో అయినా సరే సో అని చేత ఏమవుతుందంటే ప్రజా ప్రంచక పాలన గురించి ఆలోచించి మాట్లాడాలంటే బటన్ నొక్కిన దానికి మీకు నేను చెప్పిన సమాధానం అని చేత ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు తీర్పుని అన్వేషిస్తున్నారు ఎలా ఇవ్వాలన్న దాంట్లో అని చేత ఎవరు రాజకీయ పార్టీలు ఎవరెవరు నేపథ్యాల్లో ఎవరు ముందుకెళ్తారన్న దాంట్లో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు గతంలో కాలం నిర్ణయించేది ఇప్పుడు ప్రజలు ఖచ్చితంగా నిర్ణయిస్తారు మీరు అనుకున్నంత సులువు కాదు ఏ పార్టీకి అయినా సరే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రసాద్ గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి బొలిసేట్ సత్య గారు థ్యాంక్ యూ